Der Bauplan ist als PDF-Datei erhältlich und enthält detaillierte Zusammenstellungszeichnungen, welche zum leichteren Verständnis in Farbe gezeichnet sind. Jede Baugruppe ist noch einmal in zusammengebautem Zustand gezeichnet und enthält die Zeichnungen der Einzelteile in Originalgröße zum Aussägen. Eine schriftliche Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Baubeschreibung und Materialliste rundet den Bauplan ab. Der gesamte Bauplan ist zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache. Vom Aussägen der Teile werden die Vorlagen mit einem einfach zu lösenden Bastelkleber auf das Holz geklebt. Am besten eignet sich Sperrholz aus Birke, da es hochwertiger als Pappelsperrholz ist. Die beiden Löcher zum Befestigen der Rahmenfrontplatte nicht durchbohren. Um die Vorlagen vom Holz zu trennen, verwendet man am besten ein Heißluftgebläse. Damit an der fertigen Uhr keine Schrauben zu sehen sind, wird die Rahmenfrontplatte mit Holzdübeln verleimt. Die Löcher für die Minutenwelle und für die Kettenradachse am besten erst bohren, wenn der Rahmen zusammengebaut ist. Dadurch fluchten die Löcher in Grund- und Frontplatte exakt. Um die Uhr an der Wand aufzuhängen, sind nur zwei Löcher erforderlich. Die kleinen Teile vor dem Aussägen bohren, da man sie jetzt noch besser festhalten kann. Beim Verleimen des Sperrrades unbedingt auf die Richtung der Sperrschrägen achten. Vor dem Verleimen des Kettenrades sollten die Zähne des Mittelteils angefasst werden, damit die Kette besser über das Kettenrad läuft. Die Sperrkegel müssen etwas schmäler geschliffen werden, damit sie später nicht hängen bleiben können. Zum Ablängen der Wellen und Achsen kann man die Maße einfach direkt von der Zeichnung abtragen. Unterlegscheiben dienen als Abstandshalter. 
Da diese beim Gesperr später nur schwer eingebaut werden können, kann man diese einfach auf das Kettenrad kleben. Alle Wellen und Achsen sollten vor dem Einbau poliert werden. Dadurch wird die Reibung vermindert und die Uhr braucht weniger Gewicht als Energiequelle. Das Zahnrad des Gespörs verdeckt auch die Befestigungsschrauben. Das Gesperr dient zum leichteren Aufziehen des Uhrwerkes. Wenn am linken Kettenstrang gezogen wird, muss sich das Zahnrad mitdrehen. Beim Aussägen der Zahnräder sollte man mit größter Sorgfalt arbeiten. Je genauer man hierbei arbeitet, desto weniger Reibung tritt später zwischen den Zähnen auf. Ich verwende meist Rundsägeblätter, da man mit diesen auch den Zahn etwas nachschleifen kann. Bei einigen Teilen werden Gewinde benötigt. Da es sich nur um Holz handelt, kann man die Gewindestifte auch direkt in das Holz schrauben, wenn man keinen Gewindebohrer hat. Bevor die Zahnräder eingebaut werden, sollten diese markiert werden, damit immer die gleichen Zahnpaare ineinander greifen. Auf der Minutenwelle müssen zwei Planflächen eingefeilt werden, damit die Gewindestifte der Zahnräder eine gerade Auflage haben. Die Gewindestifte sollten mit etwas Gefühl angezogen werden. Auf die Zahnradmarkierung beim Zusammensetzen der Zahnräder achten. Bevor es weitergeht, sollte man dafür sorgen, dass sich die Zahnräder mit möglichst wenig Reibung drehen lassen. Dies erfordert meist ein Nachschleifen einzelner Zähne. Die genauen Übeltäter, die die Uhr zum Stillstand bringen, lassen sich erst ermitteln, wenn die Uhr läuft. Am besten nummeriert man die Zähne. Dann hat man einen besseren Überblick. Wenn man sich mal verschliffen hat, kann man das Zahnrad noch retten, indem man die Zähne mit Kronen versieht. Wie beim Zahnarzt. Der Pendelstab muss wegen seiner Länge freihändig gebohrt werden. Geringe Winkelabweichungen sind aber ohne Probleme zu verkraften. Die Pendellinse besteht aus mehreren Schichten. Um sich Arbeit zu sparen, kann man die Außenkontur der Rückwand und des Mittelteils auf einmal aussägen. Der Pendelstab sollte im Bereich der Linse etwas dünner geschliffen werden, damit er sich leichter verstellen lässt. Die Länge des Pendels bestimmt, wie lange eine Sekunde dauert. Durch die Gewindestange kann man dies später nachjustieren. Die Pendellinse muss ein gewisses Eigengewicht haben. Hierzu verwende ich vernickelte Bleikügelchen. Die Vorlage für das Hemmungsrad muss aus drei Teilen zusammengesetzt werden. Hilfslinien ermöglichen hierbei ein sehr genaues Ergebnis. Das Rad ist zu groß für den Ausleger meines Bohrmaschinenständers. Deshalb ist wieder Freihandbohren angesagt. Das Hemmungsrad bekommt durch das große Übersetzungsverhältnis des Räderwerks nur sehr wenig Antriebsenergie. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das riesige Hemmungsrad genau ausgewuchtet wird. 
um das Rad auszuwuchten, einfach an der Stelle, die sich unten befindet, wenn das Rad zum Stillstand gekommen ist, ein Loch bohren, um das Rad dort leichter zu machen. Am Ende dieser Arbeit erhält man ein perfekt ausbalanciertes Hemmungsrad. Manchmal sind auch ein paar Bohrungen mehr notwendig, aber das sieht man ja später nicht. Zusätzlich muss das Hemmungsrad absolut rund geschliffen werden. Die Gewindestifte im Anker dienen zur Kalibrierung der Position der Pendelstange zum Anker. Wenn die Uhr beim Anstoßen des Pendels nach wenigen Sekunden stehen bleibt, kann dies an einer unzureichenden Kalibrierung liegen. Das Zifferblatt ist ein empfindliches Teil. Ich empfehle, das Zifferblatt zuerst außen fertig zu stellen, dann die einzelnen Ziffern auszusägen und zuletzt das Innere herauszusägen. Auch das Zifferblatt muss ausgewuchtet werden. Da man bei diesem grazilen Teil nur wenig Material entfernen kann, sollte man an den leichten Stellen Bleikügelchen anbringen. Das Minutenritzel des Zeigerwerks muss mit einem größeren Bohrer leicht angesenkt werden, damit das Stundenrohr ein Stück hineingesteckt werden kann. Außerdem muss in die Gewindebohrung des Ritzels ein kleines Papierkügelchen. Weiches Toilettenpapier hat sich am besten bewährt. Das Papierkügelchen dient als Reibkupplung. Lässt man das Kügelchen weg, kann man die Uhrzeit nicht ohne Werkzeug einstellen. Der Gewindestift im Minutenritzel muss nur so fest angezogen werden, dass sich der Minutenzeiger nicht nach unten dreht. Zum Stellen der Uhrzeit nicht an den Zeigern drehen, sondern am Wechselrad. Das Gewicht ist so konstruiert, dass die Kette ohne weitere Teile das Gewicht zusammenhält. Hierzu einfach das unterste Kettenglied querdrehen und den Rohrboden verleimen. Als Gewicht werden wieder die gleichen Bleikügelchen wie in der Pendellinse verwendet. Sobald das Gewicht hängt, kann die Uhr angestoßen werden. Damit beginnt die Feinjustierung, die hauptsächlich im Nachschleifen der einzelnen Zahnradzähne besteht. Eine Bohrung im Hemmungsrad übernimmt die Aufgabe des Sekundenzeigers. <lacht> 